Polskie Radio Białystok. Nie może być dzisiaj przy naszym mikrofonie innego gościa niż trener, nowy trener Ślepska Malów Suwałki, Dominik Kwapisiewicz. Serdeczne gratulacje trenerze. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Yy, zwykle kiedy przychodzi nowy trener mówi się o efekcie nowej miotły. To się czasami nie sprawdza albo może i nawet nie zawsze się sprawdza. Natomiast tutaj zadziałało znakomicie. Taka pierwsza uwaga, która mi się ciśnie na myśl, że ten zespół jakoś tak... Weselej grał. Może to nie jest najprecyzyjniejsze siatkarskie określenie, ale grały Suwałki dzisiaj naprawdę z polotem od pierwszego seta do ostatniego, tam ta powiedzmy przegrana trzecia partia, ale generalnie widać było, że ten zespół jakby zrzucił z pleców jakiś taki woreczek z kamieniami. Zgadzam się, być może tak było, o to najbardziej by trzeba było zapytać samych chłopaków, zawodników. Cóż mogę powiedzieć, no na pewno możemy być zadowoleni, trzy, trzy punkty w naprawdę niezłym stylu, ponieważ ten trzeci set nam się przydarzył i co mnie cieszy, że w czwartej partii potrafiliśmy wrócić do tego, co prezentowaliśmy w dwóch pierwszych, a pierwsze, pierwsze dwa sety zagraliśmy na naprawdę bardzo, bardzo wysokim procencie pier, pierwszej piłki po, po naszym pozytywnym przyjęciu, co też nie za często się zdarza, żeby aż takie procenty kręcić, ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę. Nic, musimy się pocieszyć, bo na pewno ta drużyna zasługuje na to, żeby się jeden dzień pocieszyć tym zwycięstwem, ochłonąć i na spokojnie od wtorku skupić się już na Radomiu. To taki truizm, że przyjęcie jest bardzo ważne, ale dzięki temu przyjęciu Josh Tuaniga mógł wybierać najróżniejsze warianty. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak punktowali Suwalczanie. 21 Bołądź, 14 Buchowski, 13 Halaba, 9 Takwam, 8 Sapiński. No, możliwości było bardzo wiele. Tak, poprowadził tą grę perfekcyjnie. Wszystkie korytarze mieliśmy pootwierane. Na pewno to trochę przeciwnikowi utrudniało życie i tak dokładnie tutaj pan powiedział. Te punkty pokazują ten rozkład do ataku, że dzisiaj był po naszej stronie naprawdę bardzo dobry. Nie będziemy dyskutować z decyzją komisarza, kto tam był najlepszy. Bartek Bołądź dostał, dostał statuetkę. Ja... Byłem przekonany, że ona trafi do Josha. Pewnie pan też tak myśli. A dzisiaj bym dał 6 statuetek, 7, a nawet bym dał dzisiaj 14, bo tą pracą, którą wykonaliśmy w tak krótkim czasie, bardziej taką mentalną atmosferą, jak oni żyli na treningu, jak się angażowaliśmy w to, krzyczeliśmy, śmialiśmy się, uśmiechaliśmy do siebie, to myślę, że każdy z tych chłopaków zasłużyłby na statuetkę. Prawda jest taka, że nie może, nie może i przebywać 14, 14 na boisku, jednak dla mnie każdy zawodnik jest ważny, jest potrzebny, co pokazywały zmiany. Blaskowski, Smoliński, bardzo dobre wejścia, także możemy sobie tylko gratulować. Jeszcze jedna rzecz, która rzuciła się od razu, kiedy się spojrzało na wyjściową szóstkę, czy siódemkę powiedzmy, Ślepska Malów Suwałki. Nie będziemy oceniać tego, jak pracował tutaj wcześniej Andrzej Kowal, natomiast on... Moim rok... zdaniem pracował bardzo dobrze, to chciałem podkreślić, bo Andrzej A... Kowal jest bardzo dobrym nie, szkoleniowcem. To jeżeli tak mamy oceniać, to ja się z tym zgadzam, natomiast u niego mm, był ten dylemat bardzo długo, czy... Atak i Łukasik, czy bardziej przyjęcie i Klinkenberg? A pan pokazał swoimi decyzjami, że dzisiaj można i bez Łukasika, i bez Klinkenberga, Kevin miał krótki epizod, że Paweł Halaba dzisiaj był takim, no, nie powiem jokerem, ale on dzisiaj dostał swoją szansę i kapitalnie ją wykorzystał. Każdy trener inaczej patrzy na zespół, czasami pewne sytuacje wymuszają wręcz, że gra ten, a nie ten, jest, jest jakaś kontuzja, się zdarzy, Ró róż, wiele czynników ma na to wpływ. Na, na, na Pawła się zdecydowałem, dosłownie dzień przed meczem stwierdziłem, która dwójka przyjmujących wyjdzie, ale to tylko przez przegląd tego, co działo się na treningu i jak Paweł się prezentował na, 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 na tym tygodniu treningowym. Trenerze, na koniec zapytam o to, jaki sobie cel w tej chwili pan stawia i, i drużyny, drużyny oczywiście też, bo to wiadomo, sytuacja w tabeli jest jaka jest, ale po tym zwycięstwie przy jeszcze zaległym meczu z GKS-em Katowice można zaczynać myśleć bardziej troszkę optymistycznie, nie tylko o tym, żeby spokojnie tam uciekać z dołu tabeli. A to jest dla nas najważniejsze. Przede wszystkim, żeby plus liga została w Suwałkach, to jest bezwzględny priorytet. A ja bym sobie życzył i mam taki cel, żebyśmy nie za wiele zeszli z tego poziomu, bo zdaję sobie sprawę, że być może nie będziemy grać tak cały czas jak dzisiaj, ale żeby to nie była jakaś wielka przepaść, że jak będziemy mieli jakąś zniżkę, żeby to było delikatnie, delikatne tąpnięcie. Nad tym będziemy pracować i wtedy uważam, że wyniki, jak, jak, jakie będziemy mogli osiągnąć, mogą być zadowalające. Czyli krótko mówiąc, jak mówią skoczkowie narciarscy, żeby oddać dwa dobre skoki, a wy, żebyście tych skoków oddali równych jak najwięcej. Zgadza się, dokładnie. Dziękuję i tego panu życzę. Dziękuję bardzo. Polskie...